அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி ராஜேஸ்வரி அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சோ மேம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் இன்னைக்கு ஆடிபூரம்ன்றதுனால ஸ்பெஷலா கல்கண்டு பொங்கல் கேரட் அவல் பாயசம் செய்ய போறோம் சூப்பர் ஆடிபூரம் வந்து ஆண்டாளோட பிறந்த நாள் சோ இத செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக நம்ம ஸ்வீட் செஞ்சு பசத்து போறோம் இன்னைக்கு பொங்கலா இல்ல பாயசமா பொங்கல் செஞ்சிருக்கோம் குக்கர் சின்ன குக்கர் எடுத்துட்டு அதுல நெய் விட்டு பாசி பருப்பு வறுத்துக்க போறோம் நான் வந்து ஒரு அரை கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பாசிப்பருப்பு போடுறேன் உங்களுக்கு பாசிப்பருப்பு நிறைய வேணும்னா நிறைய கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இத வந்து பொன்னிறமா வறுத்துக்கணும் பன்னிரண்டுல ஒருத்தரான பெரியாழ்வார் வந்து துளசி தோட்டத்துல ஆண்டால ஃபர்ஸ்ட் தரிசனம் கொண்டாரு அன்றைக்கு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூர நட்சத்திரம் சோ அதனாலதான் அந்த பூர நட்சத்திரம் அன்னைக்கு வரத வந்து ஆண்டாள் ஜெயந்தி ஆடி பூரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம் கொண்டாடிட்டு வரும் இது தமிழ் மாதத்துல ஆடி மாசத்துல வருது சோ பாசிப்பருப்பு வந்து இப்போ வாசனை வாசனை வர ஆரம்பிச்சிச்சு பொன்னிறமா வருப்பட்டுச்சு இப்போ அரிசி சேர்த்துக்கலாம் அரிசி வந்து நான் ஏற்கனவே களைஞ்சு வச்சிருக்கேன் சோ அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி அளவு வந்து ஒரு கப் எடுத்தோம்னா அஞ்சு கப் தண்ணி அந்த அளவு ஊத்திக்கலாம் தண்ணி சேர்த்தாச்சு இப்ப ஒரே ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸ்வீட் எது செஞ்சாலும் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்தா நல்ல ஸ்வீட் எடுத்து காட்டும் அதுக்காக ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்க்கிறேன் இது ஒரு அஞ்சு விசில் வேக வச்சிடலாம் இது வேகறதுக்குள்ள நம்ம அவல் பாயசம் கேரட் அவல் பாயசம் செஞ்சோம் பொங்கலுக்கு பாத்தீங்கன்னா குக்கர்ல நெய் விட்டு நெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பாசி பருப்பும் அதோட களைஞ்சி வச்ச பச்சரிசியும் சேர்த்து கொஞ்சம் அந்த சர்க்கரை காட்டி கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்து மூடி வச்சிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து அவல் கேரட் பாயசம் தயார் பண்ண போறாங்க என்ன வேணும் நெய் ஊத்தி அவல் வறுத்துக்கலாம் நெய் சூடாயிடுச்சு இப்ப அவல் சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த கெட்டி அவல் யூஸ் பண்றேன் நீங்க அந்த தின் அவல் கிடைக்கும்ல அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல ரெட் ரைஸ் போக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு அவல் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா பொன்னிறமா ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகாம பொரியிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போறோம் அதே மாதிரி ஆண்டாளுக்கு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ரங்கநாதரை வந்து மணந்து கொள்ளணும் அவர் எப்படியாவது இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு அவ்வளவு ஆசைப்பட்டாங்க ரங்கநாதரை வேண்டி நிறைய பாசுரம்ஸ் எல்லாம் கூட அவங்க வந்து பாடியிருக்காங்க எழுதி பாடின பாசுரம் தான் நம்ம வந்து திருப்பாவையாகவும் நாச்சியார் திருமொழியாகவும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த அவல் வந்து இப்போ இது மாதிரி பொரியணும் வெள்ளையா தெரியுது இல்லையா அந்த அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கணும் ஆனா செவந்துற கூடாது அப்ப பாயசம் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும்ன்றதுனால கொஞ்சம் பாத்துக்கணும் இப்ப உங்களுக்கு அவல் வந்து நான் இதுல முழுசா சேர்க்க போறேன் 
உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் ஆகணும்னா அவல்ல வந்து ஒரு சுத்து மிக்சில போட்டு கொஞ்சம் ஒன்னோ ரெண்டுமா பொடிச்சுக்கலாம் அவல் வருப்பட்டுச்சு இத ஒரு ஓரமா வச்சுட்டு பொதுவாயும் கேரட் ஒன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது வதக்கணும் அப்பதான் வேகும் நம்ம இது தனியா வேக வைக்க போறது இல்ல அவளோட சேர்த்து வேக வைக்க போறோம் அதனால நல்லா வதக்கிட்டோம்னா அவள் வேகுறதோட இதுவும் சேர்ந்து வேந்துரும் அஞ்சு விசில் வந்துச்சு இந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கேரட்டும் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுவே சீக்கிரமா செய்யணும்னா பிரஷர் குக்கர் ஒண்ணு சின்னதா எடுத்துட்டு அவல் அதுல வறுத்துட்டு கேரட் துருவினதையும் அதுல போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு பிரஷர் குக் பண்ணிட்டா சீக்கிரமா ஆயிடும் அவல் பாயசம் இப்ப கேரட்டும் வதங்கிடுச்சு இதுல இதுல வந்து பால் சேர்த்து வேக வைக்க போறோம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃபுல்லா பால்ல வேக வச்சோம்னா ரொம்ப சரியா வேகாது அதனால கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதுல வருத்த அவல் சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிக்க விட்டு அடுப்ப சிம்ல வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ள நம்ம கல்கண்ட பொங்கல் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் படைச்சிருவோம் பாயசம் நம்ம இப்ப சிம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் மீன்வெல் நம்ம கல்கண்ட பொங்கல் பினிஷ் பண்ணிடலாம் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இதுல கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி எடுத்தேன் ஒரு முக்கால் கப் கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம் கல்கண்டு வந்து முழுசாவே போட்டுக்கலாம் இப்ப நீங்க இது நான் வந்து இந்த ஸ்கொயர் கல்கண்டு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நீங்க உருண்டை உருண்டையா இருக்கிற அந்த கல்கண்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மிக்சில கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த சூட்லயே அது இலகிடும் பவுடர் பண்ணும்னு அவசியம் இல்ல ரொம்ப பெரிய பெரிய பீசஸா இருந்தா நீங்க மிக்சில பிடிச்சி போட்டுக்கலாம் இந்த கல்கண்டு வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊத்திட்டு நம்ம கார்னிஷ் பண்ண வேண்டியதுதான் கொஞ்ச நேரம் அது கட்டியார வரைக்கும் வேணும் கல்கண்டு கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நெய் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறிக்கலாம் ச 
ஸோ அதே மாதிரி ஆடி பூரம் அப்படின்னும் போது ரங்கநாதர் கோவிலில் பத்து நாளுமே ரொம்பவே விசேஷமான நாளாக இருக்கும் அதில் குறிப்பாக பத்தாவது நாள் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் அங்கே போய் வந்து தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டா சீக்கிரமாக கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா பத்தாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா பத்மாதேவிக்கும் ரங்கநாதருக்கும் கல்யாணமே வந்து அங்கே நடத்துகிறாங்க ஸோ அந்த சேவையை நம்ம பார்த்து தரிசனம் செய்யும் போது சீக்கிரமாக கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்ப நெய் சேர்த்து கிளறி ஆச்சு இதுல வந்து ஏலக்காய் பொடி பண்ணி போட போறோம் நான் பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் அளவு நான் பொடி பண்ணி போட போறேன் அடுத்தது பச்சை கற்பூரம் சேர்க்க போறோம் பச்சை கற்பூரம் எப்பயுமே ரொம்ப கம்மியா தான் ஆட் பண்ணும் இல்லாட்டி ரொம்ப ஓவர் பவர் ஆயிடும் ஒரு கடுகளவு பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ண போறோம் இவ்வளவுதான் ஆட் பண்ண போறோம் பச்சை கற்பூரம் தான் இதுல வந்து வாசனை நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல வந்து நம்ம கடைசியா நெய்ல வந்து முந்திரி பருப்பு திராட்சை இதெல்லாம் வறுத்து இதுல சேர்க்க போறோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்குள்ள பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பாக்கலாம் அவள் நல்லா சாஃப்டா வெந்திருக்கு இப்ப இதுல வந்து சக்கரை சேர்க்க போறோம் நான் வந்து ஒரு முக்கால் கப் சக்கரை சேர்க்கிறேன் நீங்க இன்னும் ரிச்சா வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டன்ஸ் மில் கிடைக்கும் இல்லையா அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு சக்கரை அளவு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் வேணும்னா வெல்லம் கூட பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் சோ இப்ப பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நெய்ல வந்து முந்திரி பருப்பு திராட்சை எல்லாம் வறுத்து சேர்க்க போறேன் ஓகே கேரட் அவள் பாயசத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் கடாயில் நெய் ஊற்றி நெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவள் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்து தனியாக வச்சாங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் நெய் விட்டு கேரட்டையும் தனியாக வதக்கினாங்க ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து பால் தேவையான அளவு ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சாங்க அது வெந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நெய்ல நெய் காய விட்டு அதில் வந்து முந்திரி திராட்சை வறுத்து சேர்க்க போகிறாங்க நெய் சூடாக இருக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பு போட்டு வறுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கற்கண்ட பொங்கலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சின்ன குக்கரில் நெய் ஊற்றி நெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பாசி பருப்பு களைஞ்ச அரிசி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அஞ்சு விசில் விட்டு குழைய விட்டாங்க ஸோ அதனால் குழைஞ்சி ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா அதில் கற்கண்டு சேர்த்து பச்சை கற்பூரமும் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூளும் பொடிச்சு போட்டுட்டாங்க இப்போ அதுலேயும் வந்து நெய் விட்டு முந்திரி திராட்சை வறுத்து சேர்க்க போகிறாங்க முந்திரி பருப்பு நல்லா பொன்னிறமா வருப்பட்டுச்சு இதை நம்ம ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்துக்க போகிறோம்
கல்கண்ட பொங்கல் வந்து உங்களுக்கு கலரா கொஞ்சம் கலர் வேணும்னா ஒரு பிஞ்ச் சாஃப்ரான் வந்து நம்ம வேக வைக்கும் போதே ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஒரு பிளசன்ட் ஆரஞ்ச் கலரோட இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பிளேவரும் நல்லா இருக்கும் சோ இப்ப ரெண்டும் கல்கண்ட பொங்கலும் ரெடி ஆயிடுச்சு கேரட் பாயசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு ஸோ ரெண்டும் ரெடியாக இருக்கு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க தேங்க்யூம்மா கற்கண்டு பொங்கல் அவல் கேரட் பாயாசம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சூப்பர் மேம் நீங்க சொன்ன மாதிரி பச்சை கற்பூரம் தான் ஹைலைட்டே கொஞ்சமா போட்டாலும் அது வந்து அவ்வளோ ஃபிளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் பூஜைக்கு ஏற்ற ஒரு பிரசாதம்ன்றது நமக்கு வந்து அது ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகுது சுவையும் வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு மேம் இப்போ இந்த பாயசம் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம் ஈஸ்லாவே நம்ம வந்து அவளோட பால் சேர்த்து சாப்பிடுவோம் இதில் அதுவும் ஆட் ஆனால் இன்னும் ஹெல்தி கான்ஷியஸாக கேரட்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்கீங்க முக்கியமாக அது குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கேரட் ஆட் பண்றதுனால அந்த கலர் வந்து அவங்களுக்கு அப்பீலிங்கா இருக்கும் ஆமா ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டேஸ்ட்டுமே ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ கல்கண்டு பொங்கல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நெய் பாசிப்பருப்பு அரிசி உப்பு கல்கண்டு ஏலக்காய் பொடி பச்சை கற்பூரம் முந்திரி மற்றும் திராட்சை கல்கண்டு பொங்கல் செய்யும் முறை குக்கரில் சிறிது நெய் விட்டு அதில் பாசிப்பருப்பு சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்து கொள்ளவும் பிறகு அதில் அரிசி தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் உப்பு சேர்த்து அஞ்சு விசில் வரை வேக வைக்கவும் நன்கு வெந்த பின் அதை மசித்து அதில் கல்கண்டு சேர்த்து அது உருகும் வரை நன்கு கிளறி நெய் ஏலக்காய் பொடி பச்சை கற்பூரம் ஆகியவற்றை சேர்த்து மீண்டும் ஒரு முறை கிளறி வருத்த முந்திரி மற்றும் திராட்சை சேர்த்து இறக்கினால் சுவையான கல்கண்டு பொங்கல் தயார் கேரட் அவல் பாயாசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நெய் அவல் கேரட் பால் சர்க்கரை முந்திரி மற்றும் திராட்சை கேரட் அவல் பாயாசம் செய்யும் முறை ஒரு வானலியில் நெய் ஊற்றி அதில் அவல் சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்து வேறு பாத்திரத்திற்கு மாற்றிக் கொள்ளவும் பிறகு அதே வானலையில் நெய் ஊற்றி அதில் கேரட் துருவலை சேர்த்து நன்கு கிளறவும் கேரட் நன்கு வதங்கிய பின் அதில் பால் தண்ணீர் மற்றும் வருத்த அவல் சேர்த்து அடுப்பை சிம்மில் வைத்து நன்கு சுண்டவிடவும் பால் நன்கு சுண்டிய பின் அதில் சர்க்கரை சேர்த்து இரண்டு நிமிடம் வரை கிளறி வருத்த முந்திரி மற்றும் திராட்சை சேர்த்து இறக்கினால் சுவையான கேரட் அவல் பாயாசம் தயார் சரி நேர்களே இன்றைக்கு ஆடி பூரம் அதுவுமா ரொம்பவே சூப்பர்பான ரெசிபி நமக்காக செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதுவும் ஸ்வீட் செஞ்சு அசத்திருக்காங்க நீங்களும் கட்டாயம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு ஈவினிங் பூஜை பண்ணி வீட்டுல கோலாகலமா செலிப்ரேட் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்